മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് സുപ്രസിദ്ധ ട്രംപറ്റ് വാദകൻ ഷാജി കിഴൂരിന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തലയോലപ്പറമ്പ് കീഴൂർ സ്വദേശിയായ ഷാജി ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തോളമായി വാദ്യോപകരണ രംഗത്തെ നിശബ്ദ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ഷാജി ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തലയപ്പറമ്പിനടുത്ത് കീഴൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബാൻഡിമാളത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നത് അതായത് കുടുംബത്തിലെ ദാരിദ്ര്യ നിമിത്തം അങ്ങനെ ബാൻഡിമാളത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ഈ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യം ഞാൻ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ ഉപകരണം സൈഡ്രത്തിലാണെന്ന് ആദ്യം തുടക്കം അതിനുശേഷം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രംപറ്റ് എന്ന ഉപകരണമാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അനേക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ഉപജീവന മാർഗമായി അത് അന്നും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ പിതാവിൻ്റെ മരണം മൂലം അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ഷാജിയുടെ ജീവിതം നിറഞ്ഞ ദുരനുഭവങ്ങളുടെ കോഷയാത്രയായിരുന്നു കൗമാരകാലത്ത് കുടുംബം പുലർത്തുവാൻ ബാൻഡ്സെറ്റിൽ അംഗമായ ഷാജി സൈഡ്രം എന്ന വാദ്യോപകരണത്തിലൂടെയായിരുന്നു കലാരംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ചത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാല്യകാലത്തിൽ തന്നെ പിതാവ് മരിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ മാതാവാണ് എനിക്ക് എന്നെ നോക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അതായത് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടും ക്ലേശങ്ങളും വല്ലാണ്ട് എൻ്റെ മാനസികമായിട്ട് വല്ലാതെ തകർത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പാതി വഴിയിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതും ഈ മാന്യമാളമായിട്ട് പിന്നെ തുടരേണ്ടി വന്നതും പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഉപജീവന മാർഗം തന്നെയായിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഇതുവരായിട്ടും പിന്മാറേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഇതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ചെറുപ്പകാലം മുതൽ സംഗീതത്തോട് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം റിതം സൈഡാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് സൈഡറമാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പാട്ടിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂലം ഈ ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് കുറവിലങ്ങാട് ജോൺ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ഏഴ് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പഠനം പഠനത്തിന് ശേഷം ഈ ഉപകരണം ഈ ഉപകരണമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നൂറിൽ പരം കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉപകരണം അതായത് ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അതായത് ബുദ്ധിമുട്ട് സംഗീത വാദ്യ ഉപകരണ രംഗത്ത് ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മറ്റൊന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താണ് ഉപകരണം വായിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പഠനവും ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശാരീരികമായ ഒരു ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മന മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനും ഒരേപോലെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഉപകരണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പഠനവും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോഴും ഒരു പാട്ട് വായിക്കുമ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉപകരണത്തിലൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായ ഒരുക്കം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ഉപകരണം ഇതുവരെയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മുടെ വായനയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കും ദീർഘമായ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾ വാദ്യോപകരണ രംഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു ഇതിനിടയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഷാജി ട്രംപറ്റ് എന്ന വാദ്യോപകരണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ഏതൊരു കലാകാരൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുന്ന ആ ദിവസവും വന്നെത്തി ട്രംപറ്റിൽ സിയോൻ സഞ്ചാരി എന്ന അനുഗ്രഹീത ഗാനം വായിച്ച് ലോക ക്രൈസ്തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി ഈ കലാകാരൻ പിതാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം
അന്നൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ വെള്ള ഷർട്ടായിരുന്നു യൂണിഫോം ആണ് സ്കൂളിലെ അപ്പോൾ ഈ യൂണിഫോം മറ്റൊന്നും മേടിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒറ്റ ഷർട്ട് മാത്രമേ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷർട്ടിൽ കറ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഷർട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വളരെയധികം വിഷമിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് വെള്ള കളറുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ കറ മായ്ച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ പേസ്റ്റ് പിന്നെ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഷർട്ട് കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് മഴ പെയ്തിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു പോയി അന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ മൊത്തം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കരഞ്ഞു അന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരികെ വീട്ടിൽ പോന്നു പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ബാൻഡിൻ്റെ ഈ മ്യൂസിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ബാൻഡ് വളം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മാഷിൻ്റെ കീഴിൽ പോവുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉപകരണം മേടിക്കാൻ പൈസയിൽ അന്ന് ഒരു ഉപകരണത്തിന് അന്ന് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ അമ്മ പണിക്ക് ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നപോലെ ബാൻഡ് വളത്തിന് പോകണം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഉപകരണം മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അന്ന പൈ പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബാൻഡ് വളത്തിനൊന്നും പോകണ്ട ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്ന് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് അമ്മ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നപ്പോൾ പുറകെ അമ്മയും എൻ്റെ പുറകെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞു ആ എന്തായാലും നിൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ല നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് എനിക്ക് അമ്മയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണൂറ് രൂപ എന്നൊരു സൈഡർ മേടിക്കുന്നത് ട്രംപറ്റ് എന്ന വാദ്യ ഉപകരണത്തിൽ കൂടി സൃഷ്ടിച്ച അത്ഭുതങ്ങളാണ് ലോക മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഷാജി കിഴൂർ എന്ന കലാകാരനെ ചേർത്ത് വെച്ചത് പതിനാറ് വർഷത്തോളം ഞാൻ സൈഡറും വായിച്ചു സൈഡർ വായിച്ച് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി അതായത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു ഒൻപതോളം ടീമിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ട്രംപറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ജോൺ മാഷിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ട്രംപറ്റ് പഠിച്ചു അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കൊച്ചിൻ കലാഫോൻ എന്ന ലോകപ്രസ്ഥ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ടീമിനെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തലേപ്പറമ്പ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ബാൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ മറ്റുള്ള മ്യൂസിക് നൈറ്റുകൾ വിശ്വാസികളുടെ വിവാഹം പോലെ ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് ഇതിനൊക്കെയും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷാജി കിഴൂർ ട്രംപറ്റിൽ വായിച്ച സിയോൻ സഞ്ചാരി എന്ന ഗാനം ലോക ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കായിരുന്നു ഒഴുകിയിറങ്ങിയത് തുടർന്ന് മലയാള ക്രൈസ്തവ സംഗീത ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ കുളിർമഴ പെയ്യിച്ച ഒരു പിടി ഗാനങ്ങൾ ഈ കലാകാരന്റെ നോവൻ തുമ്പിൽ കൂടി പുറത്തു വന്നു എൻ്റെ അമ്മ മാതാവ് ത്രേസ്യാമ്മ ഇത് ഭാര്യ ഷൈബി ഇത് ആത്മീയ മോള് ഇത് ആശേർ അമ്മയാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ ബാൻഡ് പഠിക്കുവാനും അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കൊക്കെ സാമ്പത്തികം നൽകിയിരുന്നത് അമ്മയൊരു വീട്ടു ജോലിക്ക് നിന്ന് ആണ് എന്നെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്നെ ഈ ബാൻഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായത് അന്നത്തെ ദാരിദ്ര്യവും അന്നത്തെ കഷ്ടപ്പാടുമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത് ഈ കാലയളവിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു എനിക്ക് വിദേശത്തു നിന്നൊരു കോള് വന്നു വിളിപ്പിനെ മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സിസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചു ആ സഹോരി കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തയായൊരു ഗായികയായിരുന്നു അതായത് ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് അത് കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജുകളിൽ നന്നായി തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു ഗായികയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തെ കൃപകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതായത് പാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറി വിദേശത്ത് ജോലിയുമായിട്ട് കടന്നുപോയി അപ്പോൾ കൃപകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റേജുകളിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ദൈവകൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ആത്മാവിൽ നടന്ന ദൈവീ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ കൃപകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അന്ന് രാത്രി തന്നെ ആ സഹോരി എന്നെ വിളിച്ച് വെളുപ്പിനെ ഒരു മൂന്
അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ അത് കാണുമെന്നോ ഉള്ള ചിന്തയോടു കൂടി ചെയ്തതല്ല ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ നൽകി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു ഭാര്യയാണത് ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പിന്നെ വൈറലാകാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ആ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈറലായത് പരിമിതമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിതം തുടരുമ്പോഴും തന്നെ വീണ്ടെടുത്ത യേശുക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി മാത്രം പാടുകയാണ് ഷാജി കീഴൂർ മാതാവിനും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പം തലയോലപ്പറമ്പിന് സമീപം കീഴൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിര താമസമാണ് ഷാജി പക്ഷേ ഒരു ബാൻഡ് മേളക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാൻഡുകാരൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ വൈറലായതിന് ശേഷം എന്നെ ഇപ്പോൾ ഷാജി എന്ന പേര് എൻ്റെ പേര് ഷാജി എന്നാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ആരും വിളിക്കാറില്ല വിളിക്കുന്നവരെല്ലാം സിയോൺ സഞ്ചാരി എന്ന ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് അത് ദൈവം നൽകിയ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു ആ പാട്ടിനെ പറ്റിയും എം വി ചെറിയാൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് എഴുതിയ അനുഭവത്തിൽ ആ പാസ്റ്ററിൻ്റെ അനുഭവസാക്ഷി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാട്ട് എഴുതിയ പാസ്റ്ററിനെ പോലും ഒരു കാലത്ത് ആരും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ ഈ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ആ പാട്ട് പുറത്തേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പാട്ട് ആരും പാടാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു കവലയിൽ ഈ പാസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു വാഹനം കടന്നുപോയി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ആ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് വഴി കുറച്ച് പേര് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു അവർ മലയാളികളായവർ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ സിയോൺ സഞ്ചാരി പാട്ട് ഈ പാട്ട് ആ വാഹനത്തിലിരുന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ആ പാസ്റ്ററിന് അതിയായ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ആ അന്നത്തെ കാലയളവുകൾ ഉള്ളവരും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒരുപക്ഷെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒരാൾക്ക് ഒഴുത്തിരിക്കുന്ന താളന്തുകൾ ശുശ്രൂഷകൾ അത് വ്യാപാരം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് ഇരട്ടിയായി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് തീർന്നു പോകുകയോ അത് നിന്നു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം എന്നിലിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ പിന്നെ ഭൂരിഭാഗം പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലച്ചു പോയപ്പോഴും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു താളന്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഇടയാക്കി അന്നും ഇതേപോലെയുള്ള സ്റ്റേജുകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലഭിക്കാറില്ല കാരണം ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അന്ന് സ്റ്റേജുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് നൈറ്റുകളിലും കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജുകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് തുടർന്ന് പോകണം എന്നാണ് മനസ്സിലുള്ള ചിന്തയും ആഗ്രഹവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് കൂടുതൽ സമയം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന താളന്തുകൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വ്യാപാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉപജീവന മാർഗമായി മുൻപ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം ഇനി നൽകുന്ന താലന്തുകൾ അതായത് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളതൊന്നും തടസ്സമായി തീരുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റുള്ള ഭാരവും പ്രയാസവും കഷ്ടത്തിലും ദുരിതത്തിലും ദൈവീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ഇന്ന് അനേകം ഗാനങ്ങളിലൂടെ ലോക മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു ഷാജി കീഴോർ ട്രംപറ്റ് എന്ന വാദ്യോപകരണത്തിലൂടെ അനേകം ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളാണ് ക്രൈസ്തവ സംഗീത കൈരളിക്ക് ഷാജി സമ്മാനിച്ചത് അതായത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ബൈബിള് വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് വചന പഠന കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗം കേൾക്കും എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജുകൾ കേൾക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്ന എല്ലാം മനസ്സിൽ അന്നും ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്ക പ്രസംഗങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു നമ്മൾ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ അതിൻ്റെ പിൻപേ ഓടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് മേടിക്കേണ്ട ചില അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഒരു മെസ്സേജിൽ അത് കേൾക്കുവാനിടയായി അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യനോടും ദൈവത്തോടും സാത്താനോടും പോരാടുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നുപോയി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനേക താലന്റുകൾ നൽകിയിട്ടും അതിനൊന്നും വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ എല്ലാ ഫീൽഡും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മ്യൂസിക് ഫീൽഡ് ഈ ബാൻഡിൻ്റെ ഫീൽഡ് അതായത് പ പത്രത്തിൻ്റെ ചെറിയ വർക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പല ഫീൽഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് അതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലുള്ളത് അതായത് പഴയകാല ജീവിതം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷവാനാണ് ഈ ബാൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫീൽഡിനെ പറ്റി തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളൊരു പുച്ഛവും അതേ ഒരു അവജ്ഞയും പലപ്പോഴും മാനസികമായി നമ്മൾ എന്നെയും തകർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു റെയറായിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ ഇതിലേക്ക് വരാൻ അത്ര അങ്ങനെ അവസരം ഉണ്ടായാൽ പോലും കടന്നു വരാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് ബാൻഡ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പുച്ഛ ഭാവത്തോടു വേണേൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടിരുന്നത് അതായത് ബാൻഡ് മേളക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മറ്റുള്ള രീതിയിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിലാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ ഈ പേര് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളും ദൈവവചനവുമായിട്ട് ഈ ഉപകരണത്തിലുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വവും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്ന് ട്രംപറ്റ് എന്ന വാദ്യോപകരണത്തിലൂടെ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഷാജി കീഴൂർ കലാരംഗത്ത് തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ പല വിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അതായത് പലവിധ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര എന്തോരം പ്രോഗ്രാം വായിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്തെല്ലാം പരിപാടിക്ക് പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദാരിദ്ര്യം ഒരുപോലെ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മ്യൂസിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷ വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ തിരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം മറ്റൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഹാപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുവാൻ ആ അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഒരു പരിധിവരെ നാം മറ്റുള്ള സിനിമാ പാട്ടുകൾ വരെ ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ച രീതിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിയാന രംഗത്ത് കിട്ടുന്ന ചാൻസുകളെല്ലാം ആര് വിളിച്ചാലും ഏത് പ്രോഗ്രാമിനാണേലും മടിയും കൂടാതെ ഇപ്പോൾ പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഈ ട്രംപറ്റ് വായിച്ചു അതിൽ നാലാമത്തെ വർഷം മുതൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് പാട്ട് ഈ ട്രംപറ്റിൽ നോട്ടേഷൻ ആക്കി ചെയ്യണം അതായത് ഭാരതീയ സംഗീതമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ളവർക്കും ഏത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ളവർക്കും ഈ ഉപകരണം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി 
ഭാരതീയ സംഗീതത്തിലാണ് ഇത് നോട്ടേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ നോട്ടേഷൻ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഉപകരണം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് നമ്മൾ പാടുന്ന ഉണർവ് ഗീതങ്ങളും ആത്മീയ ഗാനങ്ങളും ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറിയാവുന്ന പാട്ടുകൾ ഇതിൽ ഈ ഉപകരണത്തിലൂടെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തീർത്തും ശൂന്യതയിൽ നിന്നും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പിൻബലത്തിൽ മാത്രം ജീവിതം തുടരുന്ന ഷാജി ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഈ ഉപകരണമായി ഞാൻ ദൈവീ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും സുവിശേഷ വിലയിലേക്കും ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രവാചകനായ മോശയെ ദൈവം വിളിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നായകനായി നിയമിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി നിലത്തെടുക അപ്പോൾ മോശ ആ വടി നിലത്തിട്ടു അതൊരു സർപ്പമായി തീർന്നു അതിനെ വീണ്ടും കയ്യിലെടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടും വടിയായി തീർന്നു അപ്പോൾ അതുവരെ മോശ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ വടി ഒരു പക്ഷേ ആടിനെ മേയ്ക്കുവാനും ആടിനെ തീറ്റി ഒടിക്കുവാനും മോശയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി നടക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ആ വടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തിയപ്പോൾ ആ വടിയുടെ ഉപയോഗം മറ്റൊന്നായി മാറി അതായത് ദൈവിക അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ മോശയുടെ കയ്യിലിരുന്ന വടിക്ക് മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ പറയുവാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഉപകരണം ഞാൻ മുൻപ് നാളുകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായി മാറും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി കാരണം പലരും വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അവർ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നവർ സന്തോഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രോഗത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം അങ്ങനെ പാപികൾ മണം തിരിയുവാനും കൃപകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരെ കൃപകൾ തിരിച്ചു നൽകുവാനും ദൈവം ഇടവരുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന കാലയളവിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും പൂർണ്ണമായ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപേക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു ക്രൈസ്തവ സംഗീത കൈരളിക്ക് ദൈവം സമ്മാനിച്ച ഈ അനുഗൃഹീത കലാകാരൻ സങ്കടത്തിന്റെ കാലങ്ങളെ മറികടന്ന് ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൽ അനേകർക്കായി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷാജിയുടെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് ട്രംപറ്റ് എന്ന വാദ്യോപകരണവുമായി ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി പാടിക്കൊണ്ട് ഷാജി തന്റെ സംഗീത സവരിയ തുടരുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ആത്മീയ ദൃശ്യാനുഭവ രംഗത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിലെവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷ മഹായോഗങ്ങൾ ക്രൂസൈഡുകൾ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങി കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ വരെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ ലോക മലയാളി സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് 
www.christianlife.in ആനന്ദ ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം